हेलो फ्रेंड्स दिस इज सचिन मंसल फ्रॉम एस वेल अपडेट्स और आज का हमारा टॉपिक है ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स तो हम लोग समझते हैं हमने पिछली वीडियो में हमने समझा था कि बट इज पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स क्या है राजनीति क्या है और उसमें हमने समझा था कि किस तरह से हर आदमी जो भी डिसीजन अपने बारे में लेता है वो राजनीतिक डिसीजन होता है पॉलिटिकल डिसीजन होता है और हम कोई भी डिसीजन ले लें हम हर बार स्टेट के फायदे में ही बात रखते हैं आज हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है उसकी ओरिजिन कहां से हुई है तो पॉलिटिक्स के बारे में समझने के लिए हमें जाना होगा ग्रीस जी हाँ जहां से पॉलिटिक्स शब्द खुद उत्पन्न हुआ है और जहां से फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज एरिस्टोटल जहां पे पैदा हुए हैं एरिस्टोटल हैं प्लेटो हैं जिनके पॉलिटिकल जो व्यूज हैं जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो आज के टाइम में भी रिलेवेंस रखती हैं तो जिस समय मैं ग्रीस की बात कर रहा हूं उस समय ग्रीस जो था वो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था जहां पर जो जितने भी फैसले होते थे वहां की आम जनता लिया करती थी उन छोटे छोटे स्मॉल सिटी स्टेट को कॉम्युनिटी सोसाइटी पॉपुलेस या फिर वहां की भाषा में पॉलिस कहा जाता था और पॉलिस शब्द से ही पॉलिटिक्स शब्द बना है तो आइए हम समझते हैं कि जो एरिस्टोटल है उनका क्या मानना था पॉलिटिक्स को लेके तो एरिस्टोटल का मानना था कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद जनरल इश्यू दैट इज अफेक्टिंग द होल कम्युनिटी यानी कि जो पूरी पूरी समाज है उसको जो इशूज अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करना उसके बारे में डिस्कशन करना यही पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स uh, से एरिस्टोटल uh, कहना था कि पॉलिटिक्स से कोई भी अछूता नहीं है पॉलिटिक्स से कोई भी अलग नहीं है उनका यहां तक कि उन्होंने तो इतनी हार्श लैंग्वेज में कहा था कि जो पॉलिटिक्स है उससे सिर्फ अलग कौन रह सकता है पॉलिटिक्स से अलग सिर्फ या तो भगवान आइदर गोल्ड और बीस्ट यानी कि शैतान दोनों में से कोई एक ही है जो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आ सकता बाकी सब पॉलिटिक्स के अंदर आते ही आते हैं उनका मकसद क्या था पॉलिटिक्स का उनके हिसाब से According to the Greek view, the participation of each and every citizen in the life of the community is necessary. बहुत ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरी था कि वो community की life में समाज की life में रुचि रखे for the self-realization of human being. ताकि जो इंसान है वो आत्म अनुभूति कर सके यानी कि अपने आप को और अच्छी तरह से समझ सके अपना self-realization अपने आप के बारे में और अच्छी समझ पैदा करने के लिए उसका समाज के बारे में देखना समाज में हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ही ऑल्सो कमेंटेड दैट बेसिकली मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल हम लोग छठी से लेकर आठवीं तक हमने जो सिविक्स पढ़ी है उसके अंदर हमने ये पढ़ा होगा कि मैन इज अ सोशल एनिमल तो एरिस्टोटल भी कुछ कुछ उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो मैन है ही इज अ सोशल ही इज अ सोशल पॉलिटिकल एनिमल इट हैज टू बी रिमेम्बर दैट ग्रीक वर ऑर्गेनाइज इन टू अ स्मॉल सिटी स्टेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो ग्रीस था वो छोटे छोटे सिटी स्टेट के अंदर बटा हुआ था वहां पर कुछ भी प्राइवेट नहीं था नथिंग इज प्राइवेट ये बात हमें समझनी पड़ेगी जो भी इशू मुझे अफेक्ट कर रहे हैं मेरे घर परिवार से लेके मुझसे लेके वो सारे इशू वहां पर पब्लिक होते थे जैसे कि पंचायतों में लगभग लगभग होता है कि जो हमारे घर का मसला भी होता है वो भी पंचायत के अंदर आ जाता है और फिर जो होल कम्युनिटी है वो उसके बारे में विचार करती है क्योंकि उनका मानना है कि कभी ना कभी वो इशू हमारे साथ भी हो सकता है तो देर इज नथिंग इज प्राइवेट इन द ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स और सब कुछ मिक्स अप था पब्लिक और प्राइवेट लाइफ मिक्स अप थी लेकिन हम आज के समय में देखें तो प्राइवेट लाइफ प्राइवेट है हमारी और पब्लिक लाइफ पब्लिक है ऐसे समय में आज के समय में हम जी रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भारत के अंदर ये ऑर्डर दिया है कि राइट टू प्राइवेसी का तो हमारे लिए बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारी प्राइवेट लाइफ अलग होती है पब्लिक लाइफ अलग होती है लेकिन ग्रीस में उस समय पर कुछ भी ऐसा नहीं था द ग्रीक ऑल्सो स्ट्रेस्ड दैट द पर्पज ऑफ द पॉलिटिक्स इज टू अनेबल मैन टू लिव टूगेदर इन द कॉम्युनिटी एंड ऑल्सो लीड अ हाई लेड अ हाई मोरल लाइफ यानी कि उच्च नैतिक जिंदगी वो जिए जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे कि सादा जीवन उच्च विचार तो उसी तरह से उच्च विचार की बातें हो रही हैं यहाँ पे कि जो ग्रीस थे उन ग्रीस थे उनका मानना था कि जो इंसान है वो कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करे और ये क्यों जरूरी है ताकि वो उच्च विचारों वाली जिंदगी जी सके द एम ऑफ द पॉलिटिक्स इज ऑल्सो टू फोस्टर द एडोप्शन एंड फॉलोइंग द एथिकल गोल्स लीडिंग टू स्पिरिचुअल सेल्फ रिलाइजेशन तो बार बार उसी चीज की बात कर रहा है अपने आप को समझने की बात कर रहा है सेल्फ रिलाइजेशन की बात कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है तो इन सबको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स द ग्री कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ मैन सोसाइटी स्टेट एंड एथिक्स ये चार चीजें स्टेट 
मैन सोसाइटी और एथिक्स इन चार चीजों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनका मानना ही ये था कि इंसान इन चीजों को समझने के बाद ही एक उच्च जिंदगी जी सकता है तो जो सब्जेक्ट थे उनके पॉलिटिक्स के अंदर वो किस तरह के थे आर्टरेटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल फिलोसफी मेटाफिजिक्स अ कोर्स ऑफ सिविक ट्रेनिंग इस तरह के कोर्सेज थे जिससे इंसान जो है वो किस तरह अच्छी जिंदगी समाज के अंदर जी सकता है उसके बारे में उन्हें समझाया जाता था उन्हें बताया जाता था तो ये था ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग इट